हरिओं सीताया दक्षिणे पार्श्वे लक्ष्मण से तन्मध्ये रागम वंदे दनुर्बाण धर्मिभुम श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः ओम हरि ओम श्री मदकंड रामायण हवेली यज्ञ ज्ञान यज्ञ महोत्सव लो भागंगा निन्नट रोजना मनो आयका करुणु दोषणु अटलाने त्रिस्त्रुणु अनेक बंटी मुक्कुरु राक्षस इन्हीं बोला श्रीराम चंद्रमुक्ति युद्धन लो निहतुन की चेष्टा रोने विषय अलग तेरे सुना दान की संबंध निचे इंद्रादि देवता रंद्र बोला श्रीराम चंद्रमुक्ति अगरे कुछ नायना निचे वन से निपटी अंटे नियोक जन्म की ये देते कारण में ये कुत्ते उन्नत हो दान लो मदरी घट्टा भी कड़ा अंटे जनस्थान लो उन्हें टुंटी ब्राह्मण लड़ी मुनु लड़ी रुषि लड़ी समरक्षण चटन लो मदरी घट्टा भी पाई इका मिलो उन्हें देवरो लंका नगर में इका सर्वनाशन मिलो आ लंका नगर नाशन कावाली अंटे दान लो मदरी बीज में होते ही अंटे सीता पहरना सर सीता लेनी रावण हालांकि अलग अलग चेता आये ना आठ बंटी अगर मान की पाल पर अलग अलग चेता रावण नियोग का मरण होने दे रास्ते पर तुम तुम दिन तद्वारा रावण डू कुंभा करने डू हाँ मेरे ता उन्हें कुंड राख शुरू लंका पर अलग नियोग कर रहा नाशे ने होने दे जरिये होना दे आप पूरी ये देखे परमात्मा जब तड़े परित्राणा � धर्मान ही सुस्ती रंजे का नहीं कि ये भूमि में तो ये ना आदर्श भविष्य उन्नता हूँ अन्य चप्पे मार्ट ये देखे सीमांश को चप्पला डो दान कि इकड़ा ऐसा रूप तुमने प्रमाण आउ तुमने कन्हैया आया का कार्य प्रारंभ मंगावा आ कार्य में इतना प्रारंभ हो तुम द्वारी देवता लोग उठना है अनुकोनी इका कार्य � आप अन्य यलाचेस्तरों श्रीरामचंद्र मुक्ति साक्षा विष्णु स्वरूप बनाए रहते हैं श्रीरामचंद्र मुक्ति यलाचेस्तरों ने बेरे वाला कोनी आदत उस स्वामी वाला उन्होंने क्या करने चुके थे पैर का अंडे बाढ़ बाढ़ लोग कार के बिल्ली पैर श्रीरामचंद्र मुक्ति नमस्कार ये पुणे का अंडे बिल्ली प आसान रात को चप्पल वाले से नवाज लो। वेद में लगा अंदर वो कहते हैं ना बेरू आकंपन हो, आकंपन हो। कंपन आंटे ये उन्हें वड़ी की पौ। कंपन आंटे खादू लुटा, वोड़ लुटा। इकड़े ये उन्हें आकंपन हो बेटे निश्चय हो गली ना वाड़ू, भायम ले नहीं वाड़ू। तब चेसे ये टुंडी पानी अंदो आकर ये जरूर तुम दो रावण आसुरी तेरी है जीना अनेक सरकल मन ये सेट का वैंटने आकंपन दो आकंपन दो जनस्थान निचे आ गंडा कारण ये नेट जनस्थान निचे बाइल देर भी किन व्यक्ति को लंका पटना दिख जाए चेरी आकर उन्हें एक बंटी रावण दो एक प्रचित्र जनस्थान स्थिति आराधन राक्षसों भाग अधिपति ये ने टोटल रावण आसुरा जनस्थान लो नी द्वारा ये मिल सब डाल रहे रावण आसुरा के उद्देश्य लोटे ये ने पंत मंदी राक्षस सुनी पद्धाल मंदी राक्षस सुनी दंडकार ने लो उन्हें टोटल जनस्थान उन्हें टोटल प्रदेश ने टोटली मेरा अपने निवास आले एयरपार्ट जिस को यंत्र के एयरपार्ट जिस क धर्मबद्ध वैन टुंटी जीवनानि गड़बुतु तद्वारा यज्ञालो यागालो हविस्तु समर्पण जेस्तु देवता लक्कावल से टुंटी बलान की पुष्टि निचेतुस्तु कावट मिरे के अस्तर अंडे आये अपने यागा विक्रतुल लेन बोते दायिव बलन दायिव बलन लेन बोते राक्षस बलवने कार्य के आटुं नदु कावट मिरा पंचयोमण्� लंका निचे धरना कारण यानि कि पंपिन समर्थन रेवर चेता रावण आसुर चेता पंपिन समर्थन काबिटी ये आकंपन के चुत्रण का नहीं ना वाला अंदर वो ना निकल तो नहीं पाया वो सरी पाया वो नियंत्रण नियंत्रण मात्रों 
సాగు తప్పి కన్ను రొట్టబోట అంటారే అలా నేను తప్పించుకుని ఎక్కడా ఒక్క ప్రాణాలతో బయటపడి నీ దగ్గరికి రాగలుగుతున్నాను అని చెప్పి చెప్పగాని ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పాడో ఏవమూతో దశగ్రీవ కృద్ధ సంరక్త లోచన అకంపమానం నిర్దహ నివచక్షుష ఎర్రబడ్డ కాడు ఎప్పుడు ఆ మాట వినద జీవితంలో అపజయం అనేది ఎరగడం అప్పటిదా నా యొక్క సైన్యము అంటేనే జనాలందరూ దూరంగా ఉంటారు వాడు రే వాడు మంచివాడు కాదంటే ఏం చేస్తాను అన్నట్టు వాడు అమ్మో కాదు అర్థం అంటే పాము ఎందుకు ఒకటి తాచు పాము మనం ఏం చేస్తాం అమ్మో ఎందుకు ఏం దూరం భయం రావణాసురుడు అంటే భయపడటం అనే మాటే విన్నాడు కానీ తన యొక్క సైన్యం నిహతుల్ని చేయుట యుద్ధములో ఓడించు అనే మాట ఇప్పటి వరకు రావణాసురుడు విని ఉండలేదు అందుకని ఆయన కళ్ళన్ని ఎర్రబడ్డాయట చూస్తున్నాడు ఎవరు చూస్తున్నాడు ఆ అకంపనను చూస్తున్నాడు ఎవరైతే ఇష్టం లేని మాట చెప్పారనుకోండి అది సత్యమైనప్పటికీ ఇప్పటికే జరుగుతుంది లోకల్లో ఉన్నదే ఇష్టం లేని మాట సత్యమైనప్పటికీ ఏం జరుగుతుంది చెప్పకు మరి చెప్పక తప్పుతుందా గూఢచారి కదా చెప్పేశాడు కేనరమ్యం జనస్థానం హతం మమ పరాసున పోహి సర్వేషు లోకేషు గతించాదిగమ్యశ్యసి నహిమే విప్రియం కృత్వ శక్యం మగవతా సుఖం ప్రాప్తం వైశ్రవణేనాపి నమ యమేనా న విష్ణునా అంటున్నాడు ఎవరు జనస్థానంలో నా యొక్క సైన్యాన్ని అంతటి కూడా హతమార్చిన వాడు ఎవరు అని అడుగుతున్నట్ట నాకు ఇష్టం లేనటువంటి పని అప్పుడు అది చేకూర్చిన వాడు ఎవరు అతడు వైశ్వానరుడైన అగ్నైన యముడైనా విష్ణుమూర్తి అయినా ఎవరైనా కానీ నేను వాళ్ళని వదిలి పెట్టాను అంటున్నట్ట కాలస్యాచాప్యహం కాదు దహేయమతి పాలకం మృత్యుం మరణధర్మేణ సంయోజయితు ఉత్సుహే నేను యముడికే యముణ్యం అంటున్నాడు యముడంతటి వాడు వచ్చి ఏదైనా అపకారం నాకు తలపెట్టాలని భావన చేస్తే అతన్నే సర్వనాశనం చేస్తాను యముడికే నేను యముణ్ణి అంటున్నాడు కాలానికి కాలాన్ని కూడా నేను భయపడను ఎవరైనా కాల ధర్మం చెందాల్సిందే కదా ఆ కాలాన్ని కూడా నేను వెనక్కి తిప్పేస్తాను మృత్యు దేవతని కూడా సాగు కొడతారంటున్నాడు చూడండి ఆ బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇదంతా రాముడి యొక్క బలవ ఎక్కడ బలం చెప్పండి దైవంలో శివుడికి చేసినటువంటి ఆయన నిత్యం చేసినటువంటి శివ పూజ బ్రహ్మదేవుడి కోసం ఆయన చేసినటువంటి పదివేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మదేవుడు వరానిస్తాడు నీకేం భయం లేదు ఆయన దైవ బలం వల్ల కలిగినటువంటి బలం ఎవరిది రావణాసు కానీ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు దైవాన్ని మర్చిపోయి ఆ బలం ఎవరుకుంటున్నాడు నాది అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే అతను అంటున్నాడో ఎవరినైనా సూర్యాంకుల్ని కూడా నేను భస్మం చేస్తానంటున్నాడు అగ్నిని భస్మం చేయటం ఉంటుందా అగ్ని అన్నింటినీ భస్మం చేస్తాడు సూర్యుడిని భస్మం చేయటం ఉంటుందా సూర్యుడి అన్నింటినీ భస్మం చేస్తాడు ఈయనేమంటున్నాడు సూర్యాంకుల్ని కూడా నేను భస్మం చేస్తానంటున్నాడు అంత శక్తి కలిగిన వాడిని అంటున్నాడు నా పరాక్రమించిన వాయు వేగం కూడా నిరోధించబడుతుంది ఎంత వేగంగా వచ్చినటువంటి వాయువుని కూడా అలా పట్టుకుంటే ఆగిపోతుంది అంటున్నాడు తదా దశగ్రీవం కృతాంజలి ప్రకంపన భూయా హయా సందిగ్ధయా వాచ రావణం యాచదేవ్యం ఇక ఆ మాట ఎప్పుడైతే అన్నాడు అకంపనుడు ఒడికిపోతున్నాడు ఈయనకు అసలు ఒడుక అనేది లేదు చిత్త వైకల్యం అనేది లేదు అందుకే ఆ పేరు వచ్చింది కానీ రావణాసుడి మీద భయంతో అలా ఒడికిపోతున్నాడు వెంటనే రావణాసుడిని నీకు భయం లేదు ఎవరో చెప్పండి నేను అన్నాను ఎవరో చెప్పు ఎవరి వల్ల ఇది జరిగింది అని చెప్పి అడిగేట ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నాడో ఆ ప్రభు అని చెప్పి నేను మొదలు పెడుతున్నాడు పుత్రో దశరథస్యాస్మి సింహ సంహతనో యవ రామో నా వృషస్కందో వృత్తయత మహానుజవ శ్రీరామచంద్రమూర్తి అని లక్ష్మణుడు అని దశరథుడి యొక్క పుత్రుడు అనేవాళ్ళు వాళ్లతో పాటు స్త్రీమూర్తి ఉన్నది రాముడి యొక్క ధర్మపత్నాడే ఆవిడ పేరు సీతాదేవి వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా తండ్రి ఇచ్చినటువంటి మాట కోసం పితృవాక్య పరిపాలన దక్షులై పద్నాలుగు సంవత్సరాల వాసు అరణ్యవాసం చేయటం కని దండకారణ్యంలో ప్రవేశించారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు చెప్పగానే ససురేంద్రేణ సంయుక్తో రామ సర్వమరై సహ ఉపయాత జనస్థానం గురుహి కచ్చద కంపన కాబట్టి రావణాసుడు ఎప్పుడైతే ఆ మాట విన్నాడు ఎవరి రాముడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయనకు ఆయన ఎంత బలం ఆయన ఉపయోగించేటువంటి శస్త్రం ఏమిటి అని రకరకాలైనటువంటి ప్రశ్నలన్నీ వేస్తున్నట్ట రామో నా మహాతేజ శ్రేష్ట సర్వహంష్మత దివ్యాస్త్ర గుణసంపన్న 
పురందర సమోయమి ఎప్పుడైతే ఆ మాట అడిగినట్టు వెంటనే చెప్తున్నాడు రాముడు అనేవాడు బలవంతుడు మహాబలవంతుడు దివ్యాస్త్ర సంపన్న సంపన్నం కలిగిన వాడు అంటే దివ్యాస్త్రుడు కలిగి ఉన్నవాడు ఇంద్రుడితో సమానేంద్రుడు వాడు విష్ణు తుల్యుడు అంటున్నట్ట తస్యానురూపో బలవాన్ రక్తాక్షో దుందు విస్వన కనీయాన్ లక్ష్మణో నామ భ్రాత శశిని భానా అతనికి తోడున్నాడు చూసారా లక్ష్మణుడు అతను ఎలాంటి వాడు అంటే అతను సామాన్యుడు కాదు అతను మిక్కిరి బలశాలి ఎప్పుడు రాముడి అంటు పెట్టుకునే ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సతేన సహ సంయుక్త పావకేనాదిలో యధ శ్రీమాన్ రాజవరస్తేన జనస్థానం నిపాత కాబట్టి వాడిద్దరు యోధులు సీతాదేవి వాళ్ళు ఆ విధంగా యొక్క వనంలోకి వచ్చారు అని చెప్పి చెప్పారట చెప్పి అకంపన వచశ్రుత్వ రావణో వాక్యమబ్రవి జనస్థానం గమిష్యామి అంతుం రామం లక్ష్మణం అంటున్నాడు రావణాసురం అంటున్నాడు ఓహో ఇంత బలశాల వాళ్ళు అయితే మీరు ఎవ్వరి వల్ల కాదు కానీ నేను వెడతా నేను వెళ్ళి ఆ యొక్క రామలక్ష్మణ్ణి సంహరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు చెప్పి ఏం చేస్తున్నాడు నేను బయలుదేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాక ఎప్పుడైతే అట్లా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో వెంటనే ఈ అకంపను నిరోధించాడు ఆ నువ్వు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు ఎందుకనంటే అసాధ్య కుపితో రాము విక్రమేణ మహాయశ ఆపగాయ సుపూర్ణాయ వేగం పరిహరించరై ఓ రా రావణ రాముడు అనేవాడు అంత సామాన్యుడు కాదు ఏదో నువ్వు అలా వెళ్ళి రామలక్ష్మణుడు ఇద్దరిని చంపేసి తీసుకురావటం సీతాదే అంటే వాళ్ళిద్దరిని చంపటానికి ఎందుకంటే అతను మహావేగం కలిగిన వాడు అంటాడు సముద్రాన్ని కూడా ఆ చెల్లిని కట్ట తెగ్గొట్టి ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచి వేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు తనక దివ్యమైనటువంటి అస్త్రాలతో ఇదిగో మనం చూస్తున్నామా ఇంత సముద్రాన్ని కూడా ఇంకి ఇంకింపజేస్తారు అంటే చుక్క నీరు లేకుండా చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం అనేది ఆ యొక్క శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉన్నది ఆ యొక్క శ్రీరాముడు కనుక యుద్ధంలో నిలబడితే ఇంద్రాది దేవతలు ఎవరు కూడా జయంప శక్యం కావాలి కాబట్టి అంత గొప్ప పరాక్రమం ఉంటుడు అంటున్నట్ట అయం అశ్యవదోపాయ తం మమైక మనాశ్రు అయితే నేను ఒక్క ఉపాయం చెప్తా ఈ అకంపనుడు చేశాడు మొదటి పని నేను నీకు ఒక ఉపాయం చూద్దా ఆ ఉపాయంతో రాముడిని నీకు చేతి నీకు మట్టి అన్నట్టుగా చంపించు రాముడు లేకపోతే లక్ష్మణుడు కూడా ఉండదు నీ మట్టి నీ చేతులు కట్టదు నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు చేయవచ్చు అనుకున్నట్ట ఏమిటా ఉపాయం అంటే భార్యామశ్యోత్తమాలోకే సీతానామ సుమధ్యమ శ్యామ సమవిభక్తాంగి శ్రీరత్నం రత్నభూషిత ఆయన యొక్క భార్య సీతాదేవి ఆమె పేరు చాలా గొప్ప సౌందర్యం ఉత్తమురా అటువంటి ఆమెని కనుక నువ్వు తీసుకుని వస్తే అపహరణ చేస్తే ఆమెని కనుక నువ్వు లంకకు తీసుకొచ్చి దాచిపెట్టేస్తే నైవదేవి నగంధర్వి నాక్సరా నపి నాపిదానవి తుల్య సీమంతి నాథస్య మానుషీషు కుతోభవే అసలు ఆవిడ యొక్క సౌందర్యాన్ని చూస్తుంటే దేవతల్లో అలాంటి దేవత అలా ఉండరు అప్సరసల్లో అలా ఉండరు గంధర్వల్లో అలా ఉండరు అలాంటిది మనుషుల్లో ఇంత సౌందర్యం కలిగిన ఆమె ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కాబట్టి అంత సౌందర్యం రాసి ఏం చెప్తున్నాడు అటువంటి ఆవిడ నువ్వు అపహరించు ఎప్పుడైతే సో సీతాపహరణ అనేది జరిగిందో వెంటనే ఏం చేస్తాట అరోచయితి తత్వాక్యం రావణం రాక్షసానిక చింతయిత్వా మహాబాహు అకంపన ఉవాచ ఎప్పుడైతే అపహరణ జరిగిందో వెంటనే శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఏం అర్థం కాదు ఇష్టమైనటువంటి భార్య తనకు దూరం అయిపోయిందని నువ్వు చంపక్కర్లేదు నేను చంపక్కర్లేదు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన అంతటా ఆయనే తన యొక్క ప్రాణాలని తీసేసుకుంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు వెంటనే రావణుడు బాగా ఆలోచించాడు అది గురించి సీతాపహరణం చేయవచ్చా అని ఆలోచించాడు మరి చెయ్యాలి అని అంటే ఆ సమయం ఎప్పుడు అంటు పెట్టుకునే ఉంటారు కదా రామలక్ష్మణుడు ఇద్దరు కూడా సీతమ్మ తల్లిని అంటు పెట్టుకుంటారు మరి ఆ సీతమ్మ దగ్గర నుంచి రామలక్ష్మణుని ఎలా దూరంగా చేర్చాలి సీతాదే ఒంటరిగా దొరకాలి కదా ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తున్నట అందుకే మనం చూడండి రామాయణంలో ఎప్పుడు కూడా మనకి రా సీతాదేవి రామచంద్రమూర్తితో ఒక మాట చెప్పింది మీకు గుర్తుందో లేదు మనిషి యొక్క పతనానికి హేతువులు మూడు అని చెప్పి ఏం చెప్పి చెప్పండి మీకు బాగా గుర్తుంటే మూడు పతన హేతు ఒకటేమిటి అబద్ధం చెప్ప రెండోదేమిటి పరస్త్రీ వ్యామం 
మూడో తేది అకారణంగా విరోధాన్ని తెచ్చుకోవడం విరోధాన్ని పెంచుకోవడం లేకపోతే విరోధాన్ని తెచ్చుకోవడం ఈ మూడు కూడా మనిషిని పక్కన చెయ్యి ఎంత గొప్పవాడైనా పక్కన అయ్యేది వీటి వల్ల ఇవి మూడింటిని ఆశ్రయించి ఉంటాయి హరిజన్ వర్గాలు కామ ప్రమోద లోకము అవమాత్సర్యాలని ఆశ్రయించే దాన్ని అరే వీడేమి ప్రబద్ధాలు ఆడుకున్నాడా ఆ దొరికాడు అంటారు వచ్చి రెండోది ఏంటి పరస్త్రీ వ్యామోహం మదాగిడికి ఆ దొరికాడు అని పట్టుకున్నాడు మూడోది ఏంటి అకారణంగా వినోదం తెచ్చుకుంటున్నాడా ఎవరితో అయినా అనేది మూడోది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరిగింది కదా ఈ పరస్త్రీ వ్యామోహం అనేటువంటి దుర్బుద్ధిని పుట్టించాడు ఎవరు అకంపలు ఎవరి మీద సీతాదేవి ఎవరికి రావణాసు అప్పుడు పట్టుకున్నాడు దేవతలందరూ కూడా ఇందా అక్కడ దాకా ఎవరైతే ఇతని యొక్క బలం అని ఎవరెవరినైతే నా యొక్క బలాన్ని నమ్ముకుని నేను నిరోధిస్తాను అంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు అమ్మో వీడితో మనకెందుకులే అన్నవాడు కాస్త దొరికావు రా రా ఆకు రా అంటున్నట్ట అగ్ని అంతటి రా నువ్వు భస్మం చేసి చూద్దాం అంటున్నట్ట వాయువులు నాకు అంటున్నట్ట అంటే ఏవైతే అప్పటి దాకా తన యొక్క శక్తికి తన యొక్క శక్తి కంటే తక్కువ అవన్నీ కూడా ఒకసారి ఏమైపోతున్నాయి శక్తి కంటే ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క బాగా ఆలోచించేట రావణాసురుడు ఎట్లా అయినా తీసుకుపోవాలి అని అనుకుంటున్నాడు అనుకుని తన ఒక్కడి వల్ల కాదు అని భావన చేసేట ఎవరు నాకు బాగా సహాయపడతాడు ఇంకా జనస్థానంలో మిగిలి ఉన్నవాడు ఎవరు అని ఆలోచిస్తే అదైవ ఉత్తర ప్రజయవు కలయుక్తేన రావణ రథేనాదిత్యవర్ణేన దిశ సర్వ ప్రకాశయ వెంటనే రథాన్ని ఊహించేట జవనాస్త్రాలు అంటే గొప్పవైనటువంటి అశ్వాలతో బయలుదేరి లంకా పట్టణం నుంచి దండకారణ్యం ప్రవేశం చేసుకున్నాడు ఎవరు కనపడతాడా అని చూస్తే మారీ చుడు అనేవాడు కనపడతాడు ఎవరి మారీ చుడు అంటే ఇది వరకు శ్రీరామచంద్రమూర్తికి పదహారేళ్ళు ఉన్నటువంటి సమయంలో యజ్ఞ రక్షణార్థం విశ్వామిత్రుడు ఎవరి కోసం ఎవరినైతే తీసుకువెళ్ళాడో ఎవరిని చంపడం కోసమైతే వాళ్ళలో మారీచి సుబాహు సుబాహు హతుడైపోయాడు రాముడు యొక్క బాణంతో దెబ్బతిన్న మారీ చుడు మిగిలే ఆ మీ మారీ చుడు ఉన్నాడు అని అనుకున్నట్ట ఆ మారీ చుడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళగానే స మారీచాశ్రమం ప్రాప్య తాటకేయ కృపాగమత్ మారీచేనాచితో రాజా భక్ష భోజ్యై రమాంశి చక్కగా ఎదురు వెళ్ళట రావణాసురుడికి మారీ చుడు లోపలికి తీసుకువెళ్ళాడు కూర్చోబెట్టాడు చక్కగా భక్షాలు భోజ్యాలు అన్ని చక్కని ముష్టాన్న భోజనం పెట్టాట అర్ఘ్యపాద్యాలు సమర్పించాక మంచి మాటలతో ఇట్లా పలుకుతున్నట్ట కశ్చిత్ సుకుశలం రాజం లోకానాం రాక్షసేశ్వర అసంఖ్యనాన జానేత్వం యతస్ఫూర్ణం విహారత అందరూ బాగున్నారు కదా లంకా పట్టణంలో మన వాళ్ళంతా ఏమిటి ఎలా వచ్చారు మీ రాకం కల కారణం ఏమిటి అంటున్నారు అంటే అంటారు కదా ఊరికే రాదు మహాబాహు మహానుభావులు అని ఎందుకు వచ్చారు అని అడుగుతున్నట్ట ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నాడు వెంటనే శ్రీరామ్ నాయక రామను చెప్తున్నట్ట అరక్షోమే హతస్తాత రామేణాక్లిష్ట కర్మణ జనస్థానం అవధ్యంత సర్వ యుధి నిపాతితం తస్యమే పురుషాచిన్యం తస్య భార్యాపహారణి ఎవరో రాముడు లక్ష్మణుడు సీతాదేవి అనే ముగ్గురు దండకారణ్యంలో ప్రవేశించి మన అనుయాయులైనటువంటి కల భూషణ కృష్ణుడు రాజు రాక్షసులందరినీ కూడా పద్నాలుగు వేల మందిని సంవరించారు కాబట్టి అతన్ని ఎట్లా మనం సంవరించాలి కానీ మనకి ఆ శక్తి లేదు అని అపంకులను చెప్తున్నాడు కాబట్టి సీత అపహరణం చేయాలని సంకల్పం చేశాడు ఆ సంకల్పానికి నువ్వు నన్ను నాకు తోడురా నాకు సహక సహకరించు అన్నట్ట ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నాడో వెంటనే ఈయనకి ఏమైపోయిందట ఎవరికి ముందు దెబ్బతి ఉన్నాడు కదా ఎవరి చేతుల్లో అయితే దెబ్బతి ఉన్నాడో మళ్ళీ వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళాలంటే సామాన్యం వెంటనే భయం పట్టుకుంది మారీ చుట్టి రాక్షసేంద్ర వచశ్రుత్వ మారీచో వాక్యమగ్రవి ముందు సామంగా చెప్పాలి కంటే నిదానంగా చెప్పాలిగా సామ దాన భేద దండోపాలి మొదటి దేవుడి నిదానంగా చెప్పడం ఆయన చీర ఆయనకి ఎవరు ఉన్నారా అని తప్ప అని అడగట లేకపోతే ఇదిగోరా ఇదిగో ఈ రూపాయి తీసుకొని చేసి పెట్టిన ఆయన రెండో దాన మూడోది ఏమిటి దండో నాలుగోది సామ భేదం భేదం అంటే బెదిరించి నాలుగో దండం రా చేస్తావా లేదా ఏమిటి విషయం అని కాబట్టి నాలుగు ఫస్ట్ మొదటిది మొదలు పెట్టాట చెబితే పెట్టాడేమో రావణాసుడు అని ఆలోచించేట ఇట్లా అంటూ ఆఖ్యాత కేన సీతాస మిత్రరూపేణ శత్రున త్వయా రాక్షసాంతూల 
ಕೋ ನಂದತಿ ನಿಂದಿತ ಸೀತಾ ಇಹರಯಸ್ವೇಪಿ ಕೋ ಭ್ರವೀ ಭ್ರವೀನೇ ಎವರ ನೀವು ಪಿಚ್ಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಂತಂಟ ಎಟ್ಟಿ ಸೀತಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಪಹರಿಸ್ತಾವಾ ಎವರಿ ಆಲೋಚನೆ ನೀವು ಇಚ್ಚಿಂದಿ ವಾಡ ಬೇಡ ನೀ ಮಿತ್ರುಡು ಅನ್ಕುಂಟನಾವೇಮೋ ವಾಡ ನೀ ಮಿತ್ರು ಏನಪ್ಪಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪರಮ ಶತ್ರು ವಾಡ ಚೇಸಿನ ಒಂದು ಪನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಾ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಅಪಹರಣ ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾಶನವೈಪೋತಾ ನೀ ತರುವಾತ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲವಂತ ಕೂಡ ನಾಶನವೈಪೋತಾ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲ ನಾಶನವೈಪೋತಾ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟಣ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸರ್ಮಂ ಭಸ್ಮವೈಪೋತಾ ಮನ ಪುಟ್ಟಗತ್ತು ಉಂಡವೈಗ ಅಂಟುನಟ್ಟ ಎಪ್ಪುಡ ಮಾಟ ಚೆಪ್ಪಾಡು ವೆಂಟನೇ ಸುದ್ದಾಂ ಇಂಟುನಟ್ ರಾವಣಾಸುರ ಏನ್ ಎಪ್ತಾಡ ಸುದ್ದಾಂ ಉಂಟಟ ರಕ್ಷೋ ಲೋಕಸ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕಸ್ರ ಶೃಂಗನ್ ಚೇತು ಇಚ್ಛತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದು ಕಶ್ಚತ್ವ ನ ಚ ಶತ್ರು ರಸಂಶಯ ಅಸಿ ಅಸೀ ವಿಷಪು ಮುಖಾಂತರಂಷ್ಟ ಉದ್ಧತ್ತು ಚೇಚಿತ್ವಯ ಕರ್ಮಣಾಕೇನ ಕೇನಾಪಿ ಕಪ ಕಪ ಕಾಪತ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀ ವಂಶ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ನಾಶನವೈಪೋತುಂದಿ ಶ್ರೀರಾಮು ಸಾಮಾನ್ಯವೈನಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾದು ಒಬ್ಬ ಮದಪು ಡೇನುಗುನಿ ಏ ವಿಧಂಗ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಗೊಪ್ಪಟಿ ಮಾವಟಿ ವಾಡೈನ ಉಪದೇಶಕೋಲೇಡು ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಶ್ರೀರಾಮುನಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಜೈಂಸಟಮು ಅನೇದಿ ಅಂತ ಅಸಾಧ್ಯವೈನಟ್ಟು ಪನ ಉಂಟುನಾಡು ಆಯನ ಸಿಂಹನ್ ಲಾಂಟಿ ವಾಡುಂಟುನಾಡು ಆಯನ ದಗ್ಗರುಂಟೇಟ್ಟು ಅಪಾರವೈನಟ್ಟುಂಟಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸಂಪದ ಚೇತ ಮನ ಯುಕ್ತ ರಾಕ್ಷಸ ಬಲಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಾನ್ನಿ ಕೂಡ ತುತ್ತು ನೀರು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಪ್ತನಾಡು ಇನ್ನಿ ಮಾಟಲು ಚೆಪ್ಪೆಟ್ಟ ಚೆಪ್ಪಿ ಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ಚೆಪ್ತನಾಡು ಪ್ರಸೀದ ಲಂಕೇಶ್ವರ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ ಲಂಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಭವಸಾದು ಗಚ್ಚ ತಂಸೇಶು ಧಾನೇಶು ರಮಸ್ವ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಸ್ವ ಭಾರ್ಯ ರಮತಾಂಬನೇಶು ಆಯ್ನ ನೀನು ಚೆಪ್ಪಿನ ಮಾಟ ಇನ್ನು ರಾಮ ರಾವಣ ಅಂಟುನಟ್ಟ ಅನಿ ನೀಕೆಂದುಕು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಗೋಲ ಇದೆ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಿನ ವಾಳು ಎಟ್ಲ ಏನ ಸಂಪೇಶಾರು ಚಂಚಿಪೋಯ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದುಕಂಟೇ ನೀವು ನಾ ದಗ್ಗರಿಗೆ ಪನಿ ವಚ್ಚ ಪನಿ ಕೋಸ ವಚ್ಚ ನೇನೇಮಂಟುನಾನ ಪನಿ ಮಂಚಿ ಮದ್ದತಿ ಕಾದಂ ಚೆಪ್ತನಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನಾನೇ ನೀವು ಕೋಪನ್ ಚೆಪ್ಪೋಸ್ಕೋದು ನೀವು ತಿನ್ನಗ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟಣಾನಿ ಕೊಡಿ ಪೈ ಹಾಯಿಗ ರೋಜು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾವೋ ಉದಯಾನೇ ಶಿವಾರ್ಚನ ಮೇಸ್ಕೋಟವು ಹಾ ಚಕ್ಕಗ ಉಂಡೇಟ್ಟು ಭೋಗಾಲಿ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಟ ನೀ ಭಾರ್ಯ ಬಿಡ್ಡಲತೋ ಸುಖಂಗಾ ಆನಂದಂಗಾ ನೀ ಪ್ರಜಲತೋ ನೂ ಜೀವಿಸು ಲಂಕಲೋ ಅದು ಆ ರಾಮುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣುಡು ಸೀತಾ ವಾಳ ಎಂದುಕೋ ಪರಿ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಾರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಾನಿ ವಾಳ ಪರಿ ವಾಳ ಜೇಸ್ಕುಂಟಾರು ನೀ ಪನ್ನು ಜೇಸ್ಕೋ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೆಟ್ಟ ಎಪ್ಪುಡೈತ ಆ ಮಾಲೀಚುಡ ಆ ಮಾಟಲು ಬರಿತಾಡು ರಾಮನಾಸುಡು ಅನ್ಕುನಟ್ಟ ಸರೇನೆ ಮನಕೆಂದುಕು ಇಪ್ಪುಡು ಅನವಸರಂಗಾ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಶತ್ರುವನ್ನು ಪೆಂಚುಕೋಟ ಎಂದು ಮನ ಅನ್ಕುನಾಡು ಜರಿಗಿಂದೇದೋ ಜರಿಗಿಂದ ಅನ್ಕುನಾಡು ಬೆಳ್ಳಿತಾಯ್ಪ ರಾವಣಾಸುಡು ಅಕ್ಕಡೆಗೆ ಚಾಲಾ ಮಂಚು ಮಾಲೀಚು ಚೆಪ್ಪಾಡು ರಾವಣಾಸುಡು ಅರ್ಧನ್ ಜೇಸ್ಕುನಾಡು ಬೆಳ್ಳಿತು ಎಪ್ಪುಡೈತೆ ಅಂತ ವೆಳ್ಳಿಪೋಯಾಡು ಈ ಲೋಪ ಮರಿ ಅಟ್ಟ ವೆಳ್ಳಿಪೋದೆ ಇಂಕ ಅದೇ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮೊತ್ತವು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಕ್ಕಡದ ಅಯ್ಯಪೋಯಿಂದ ರಾಮನ ಪಂಡಿ ರಾಮಡು ಜೇಸ್ಕುಂಟಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮ ಆ ರಾಮಡು ಪಡಿ ರಾಮನು ಜೇಸ್ಕುಂಟಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಬ್ದಾಗ ಎಕ್ಕಡೋದು ಇಂಕಡ ಇಪ್ಪುಡು ವಚ್ಚಿಂದ ರಾಮಗ ವಚ್ಚಿ ಏಮಂಟಂದಗ ತದ ಸೂರ್ಪಣಗ ದೃಷ್ಟ ಸಹಸ್ರಾನ ಚತುರ್ದಶ ಹತಾನ್ ಏಕೇನ ರಾಮೇಣ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಭೀಮಕರ್ಮಾಣ ಅಂಟೋದು ಓ ರಾವಣ ಇಂಕೇಮಂದು ನೀವು ತಿಳಿಸಾ ವಿಷಯ ಒಂದ ವಚ್ಚಿ ಕೇಳುಗು ಬೆಡಗುಗಳು ಬೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಚ್ಚಿ ಅನ್ನಯ್ಯ ಅನ್ನಯ್ಯ ಅಂಟು ನೀವು ತಿಳಿಸ ನೀವು ತಿಳಿಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರುಡು ಸಚ್ಚಿಪೋಯಾಡು ದೃಶ್ಯಡು ಸಚ್ಚಿಪೋಯಾಡು ತ್ರಸ್ಸರಡು ಸಚ್ಚಿಪೋಯಾಡು ಪದ್ನಾಲ್ಕು ವೇಳ ಮಂದಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿಪೋಯಾರು ಇಂಕಾ ನಾವು ನೇನು ಆ ಆ ವಾರ್ತ ಚೆಪ್ದಾಮನಿ ಇಂಕ ಏವಿ ಜರಗನಟ್ಟು ಸೋರ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೇಸಿಂದ ತಿಳಿಸ ಏವಿ ಜರಗನಟ್ಟುಗಾ ಹೇಳಿ ಏದೋ ಈ ವಿಷಯವು ರಾಮನಿಗೆ ಚೌಟನ್ ಕೋಸವೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಆ ಮಾಟ ವಿನಗಾನೇ ಪದೇ ಪದೇ ನೇನು ನಿನ್
దేదీప్యమానంగా సుఖ సంతోషాలతో భోగ సంపత్తితో ఆనందమైన జీవనాన్ని సాగిస్తున్నట్ట అట్లా సాగించి ఆ క్షణంలో ఆనంద క్షణంలో వెళ్ళింది ఎవరు సోర్పడ వెళ్ళి సా ఎప్పుడైతే అక్కడ వెళ్ళిందో వెంటనే చెప్తుంది దేవగంధర్వ భూతానాం ఋషీనాం చ మహాత్మనాం అజేయం సమరేశ్వరం వ్యాప్తానమనువాంతకం ఎవరైతే ఋషీశ్వరం కంటక ప్రాయుడయ్యాడు అంటే ఎన్నయాగాది కడుపులు చేయకుండా వాళ్ళని అడ్డగిస్తూ నిత్యం ఋషి అనవాడిని అన్న చంపేస్తూ కంటక ప్రాయుడైన వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో దేవతలకి గంధర్వులకి కూడా భయాన్ని వర్ణించే వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో సమరాంగణంలో ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం చేయగలిగిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అటువంటి రామణుడు ఇట్లా కూర్చొని ఉండటం అంటూ ఏది అది ముందు ఒక వ్యక్తి కోపం తెప్పించాలంటే వేరే వాడి మీద నీకంటే వాడే పెట్టలే అంటే చాలు వేరే చెప్పాలా అబ్బో చేసేవాడు నీకంటే వాడు బాగా చేస్తాడు చారెట్టు గారి కంటే గరిపాటు ఆయన బాగా చూస్తాడు గరిపాటు కాని కూడా చారెట్ చాలు చూస్తే అయిపోయింది అక్కడికి అయిపోయింది ఏం చేయక్కర్లా పెద్దగా ఎప్పుడైతే ఆ మాట అంటుందట దేవాసుల విమర్ధేశు ప్రజా సినిపత పూరణం ఐరావత విషాణ విషాణాగ్రే ఉదృష్ట క్షీణభక్షసం నీ యొక్క నువ్వు సామాన్యుడు కాదు ఎన్ని యుద్ధాలు చేస్తుంటావు ఇప్పుడు దాకా నీ శరీరం అంతా కూడా ఆ యొక్క ఐరావత నీ ఏజు ఏరుగు యొక్క దంతముల చేత ఏమైంది గాయపరచబడింది అంటుందట నీ గురించి నీకు తెలియన ఎన్నిసార్లు నీ మీద విష్ణుమూర్తితో అయిన విష్ణు యొక్క విష్ణు చక్రాన్ని పంపించాడు సుదర్శనాన్ని ఆ సుదర్శనం యొక్క మనల చేత శరీరం అంతా కూడా ఈ శరీరం అంతా ఇదైపోయింది బాగా బాధించబడింది అటువంటి వక్షస్థలం కలిగిన వాడు నువ్వు ఎన్నో రాజలక్షణాలు సోకిల్లావు ఎన్నో యుద్ధాలు చేసావు అటువంటి వాడిని నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు సుఖభోగాలు మునిగి పోయి సుఖభోగాలు మునిగి ఎట్లా ఉన్నారేంటి నీవు జరిగిన విషయం ఎవరు చెప్పలేదా అంటుందట ఇటువంటి సుఖభోగాలు మునిగి ఉన్నటువంటి రాజు ఎప్పుడు కూడా జనాల చేత గ్రహించబడదు ఎందుకంటే రాజు యొక్క లక్షణం ఏమిటి తన ప్రజలకు ఏం జరుగుతుంది తిట్టున్నారా తినగలేదా అన్ని సకాలానికి అందుతున్నాయా క్షేమంగా ఉన్నారా శత్రు భయం ఉందా ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను వచ్చేసరికి ఏమి అసలు జనస్థానం నా రాజ్యంలో లేనట్టుగా కరదోషణాది రాక్షసులు నీకు తెలియనట్టుగా వాళ్ళు పద్నాలుగు వేల మంది చచ్చిపోయినా కానీ ఏమి నీకేం పట్టనట్టు ఈ విధంగా శుభభోగాలను అనుభవిస్తున్నావే కాబట్టి ఇలాంటి నీకు అసలు రాజుగా ఉండేటువంటి అర్హత లేదు అంటుంది కోపం తెప్పించు విధానం దశవర్ష సహస్రాన్ని తపస్పా మహామని పూర్వం స్వయంభువేధీన శిరస్యా శిర శిరాంసు ఉపజహారయ నీ గుర్తు లేదా ఏమి నువ్వే పోని భయపడుతున్నావు అందువేళ రాముడి మీద యుద్ధం చేయడానికి కానీ అంటే విషయం తెలిసి నువ్వు ఆ పనికి కూరుకోవట్లేదని దాని అర్థం ఏంటి నువ్వు భయపడుతున్నావు అని అర్థం వెనక్కి తగ్గేవది కాదు మనకి ఎందుకు లేరా వాడు దాని వాడు పోతాడంటే ఏ నీ చేత కాదు నా అంటే లోకం ఏమవుతుంది అర్జునుడికి లేదా ప్రేమ వచ్చింది అరే అదిగో మా తాతయ్య గారు అదిగో మా మేనమామ అడుగో మా తమ్ముడు అదిగో మా బాబు గారు అనుకున్నట్టు యుద్ధానికి వెళ్ళి రకరకాల మాటలన్నీ వీళ్ళందరూ నా చేతులు ఒకసారి చేస్తారు చచ్చిపోతే వాళ్ళ భార్య అందరూ ఏమైపోతారు ఆ భార్యని వేరే వాళ్ళు తీసుకుపోతారు దాని వాళ్ళ సంతానం కలుగుతుంది ఆ సంతానం వాళ్ళ బిడ్డ ప్రధానాలు పెట్టేవాడు ఉండడు ఎన్ని మాటలు చదువుతాడు అర్జునుడు బాబు నాయనా నువ్వు చెప్పిందంతా ధర్మమే కృష్ణుడు అంటాడు నువ్వు చెప్పిందంతా ధర్మమే కానీ ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత వెనక్కి పోతే జనాలు ఏమంటారు తెలుసా అబ్బో అర్జునుడు చాలా గొప్ప యుద్ధం చేసేవాడు అనుకున్నావురా ఏమి లేదే అంట అది ధర్మం కాదు క్షత్రియుడికి అలా ఉంటాం అనేది ధర్మం కాదు విజయము వీర స్వర్గము రెండింటిలో ఏదో ఒకదాన్నే పొందాలి క్షత్రియుడు అనేవాడు అంతేగాని వీడు మా బంధువుల్ని కొట్టనంటే జనాలు ఊరుకోరు అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అట్లానే కూడా ఇక్కడ ఏమని ఈవిడ ఇంకా రెచ్చ కొడుతుందంటే రావణాసురుణ్ణి నీకు తెలియదు అని ఒకప్పుడు పదివేల సంవత్సరాలు ఇద్దరు నీకు చేశావు తపస్సు బ్రహ్మదేవుడు నిన్ను అనుగ్రహించాడు అనుగ్రహించి దేవదానం గంధర్వులు విశాచాలు పక్షులు సర్పాలు వీళ్ళు చదివి ఎవరి చేత కూడా నీకు యుద్ధంలో అపజయం కానీ మరణం కానీ సంపాది సంభవించదు ఒక్క మనుషుల చేతుల్లో నువ్వు కోరుకోలేదు ఆయన అడగలేదు ఆయన అడగలేదు నువ్వు అడగలేదు ఆయన ఇవ్వలేదు అని చెప్పి గుర్తు చేస్తుందట అభయం 
मंत्रेरभिष्टितुं पुण्यम् अद्वरेश द्विजानिदिगि हविद दानेशु यस्सोम् उपहंति मनागला दानिकोसं देवता बलजे लेकुन ऐंजेसे हो अंतकोप्पे योगशक्ति के गुच्छनों को यज्ञ आगा दिखातुं नाशन जेसे हो सोमे इंद्रियां जरूरतु आस्वामर्षा निषिद्धन जेसे कुन पड़ा पुण्डल के बगल उठते हो तू जेसे लटुं गोपकारिया अन्याय इंद्रांतु अनेक गोपकारिया कानी बाल राक्षसों के � तेरे से नहीं जाता तेरे से आम राम लक्ष्मण नीच राक्षस से तू लेने टूटी आ राम लक्ष्मण ने दर्द में पड़ा मुख संपे ये जो चुपता था ये पुणे के अपने चिपिन दो राम लक्ष्मण ने दर्द में पड़ा संपन्नी तंदर पड़े में जुटते दो ये राम ये अपना राम डेन के सेटा और कसार आलू चिंचा काबूटी कष्टद्राम कलंबीरिया हा किम प्रूपम किम पराक्रम किम अर्धम दंडकारण्यम प्रविष्ट सुदरा सुदरा सदम आये ना दुःख में अन्य रकाल का आलोचिंचे टाइम बुरा आलोचिंचे ना कर्तव्य में तो आवडन्ति ने कर्तव्य आये उन्होंने उन्हें अरेंज को ईमान टकड़े ना भाग लेता हो आज श्रीकृष्ण परमात्मा भगवत अन्नत्व का सोर्पण को कोड़े ये वन तो अंदर का नहीं जाप वाले से निजेप्पे निश्चित अंदर का आ आलोचन से कोई सिद्ध वालों को राम आस बुद्धि ही कर्मानुसार ये न कर्मणि बढ़ते ये न बुद्धि ने प्रवर्तित सुन लिखा बढ़ती ये न आलोचन सुन ऐंटा आलोचन सुन एक लाडू बनाता है वो प्रश्निष्ठ बना� किम रूपम किम पराक्रमम किम धन धंडकारण्यम प्रविष्ट सुदरासलम आयुधम किंचरामस्या किहता येनराक्षसा करस्य निहतस्सखे भोषणस्त्रिसरास्तदा तत्त्वं रूही मनो मनोक्यांगी केनं प्रमचरिदुविता इपुर्चिपस विषय प्रदाय के चाला जेप्पे होगा हाँ ये राम देवरो इतने एक रूपरे एक ले यालांग का नस्ली राम इतरो दानकार अपने लोग की यंदु को प्रवेश ही चाहिए आप प्रवेश ही चाहिए ना कि आवश्यक उनकी प्रयोजन है इन तमंदी राक्षस में सब राम उनके राक्षस के मध्य यंदु शत्रुत्व हो चुके हैं रावण के आप उनके संपर्क का राम करो अशत्रुत्व तो यहाँ पर ही बात हो चुकी है यंदु को हो चुकी असल दिन दूसरे टाइम जोड़ दीर्घवाहु विशालाक्षा चीर कृष्ण जनाम बरहा कंधक पसवलुपस्या रामों दशरथा मजहा आरामलो आतिशुमार आजानुवाहु विशाल अक्षर तरंगली नवाड़ सक्करी कनुलगली नवाड़ नारचीरलो जिनकचरमानी धरिंची नवाड़ मनमधुरी कंटे अंधागारु अरुणी श्रीराम चंद्रमुक्ति दशरथी अप्पो कुमार मंजिल चिपतों दर परिचय इसको दीप्तान शिपदिनाराजा सर्पानिवा महाविश्राम अतर चेतो वक्त धनसु अधि यंत्र धनसु लगा पद्धत यंत्र दे सक्कनी आये कर धनसु ने सप्पल लगा बिंदी नारी सप्पल लगा उनको दे अं दानिंचे आये ना बंगार मनोरंग के लिए तड़तड़ा मेरुस्तुन टुंटी सेरा ये का परम परनी अंधेरों चोदनी पड़ता है बाना लगेगी नहीं न पराक्रमशाली युद्धरंगलो आये ने अपना बाणा लेके भाई बड़ी शत्रु लंदर बुना निहतु नहीं हुए यार आये ना युद्ध आये ने अपना बाणा लेके अपना व्यय में अटला उन्हें देंगे इंद्रु लोग अपने वर्षा ने जिस तरह वड़ा का वड़ा का लगाने आ वड़ा का तो मनुष्य में बढ़ते हैं उतने यहाँ तो व्यय में आये ना पड़ता पदुनु व्यक्तिमु अट्ला होते हैं जिसके चुप्पत ही कावट आतने ये का शरा परम परचेतने शत्रु राग शत्रु राग से सुलंदर बुड़ा निहतु लाई को यार जिसके चुप्पत अंदर राग कारण दो दूषण दो स्त्रिष्ठ दो इतना बंदी सही पे यार एका कलंचिन मुक्ता हम पुरे भूय महत्पना स्त्री वरन शक्तमाने ना राग ये नंदिता � ये उड़ा धर्मों तेरे साथ क्षेत्रीय रूप 
స్త్రీ బాల వృద్ధులను చంపకూడదనే ఒక నియమం అంటే చిన్న పిల్లల్ని కానీ స్త్రీలని కానీ వృద్ధుల్ని కానీ చంపకూడదని ఒక నియమం ఉన్నది ఆ నియమానికి పట్టుబడి ఆయన నేను అపరాధం చేసినప్పటికీ కూడా ముక్కు చోలు కోసి మాత్రమే అంటే నిరూపితను చేసి మాత్రమే నన్ను పంపించాడు నేను అట్లా వచ్చాను నీ దగ్గరికి అని చెప్పి చెప్తుందట ఇక అతని యొక్క తమ్ముడు గురించి చెప్తూ భ్రాతాచాస్య మహాతేజ గుణస్తుల్య విక్రమ అనురక్తస్య ముక్తస్య లక్ష్మణో నాత వీర్యవా ఇక ఆయనకి లక్ష్మణుడు అనే తమ్ముడు ఉన్నాడు అతను నిరంతరం రాముడు చెప్పినటువంటి మాటలనే అనుసరిస్తూ రాముడిని వెళ్ళంటి ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తుంది చెప్పి సీతాదేవి గురించి కూడా తెలియజేస్తుంది అక్కడ రామస్య విశాలాక్షి పూర్ణేందు సదృశాన్న ధర్మపత్ని ప్రియాభర్తు నిత్యం ప్రియతేరత ఆ సీతాదేవి భర్తపట్ మిగుల ప్రేమ కలిగినదై చక్కగా నిరంతరం ఆయన యొక్క ధర్మార్థ కామోక్షాలు అనే చతుర్విధ పూజార్థాలు తనకి తోడుగా నీడుగా నేడగా ఉంటుందట అందుకే ఆ పెళ్లి చేసేటువంటి ధర్మేచ అర్ధేచ కామేచ త్వయా ఏషా నాతి చరితవ్యా అని చెప్పిస్తాడు అంటే భార్య అంటే భర్త చేసేటువంటి ధర్మంలో భర్త చేసేటువంటి అర్ధ సంపాదనలు భర్తకు సంబంధించినటువంటి తృప్తి కలిగినటువంటి కోరికలు అన్నిటి కూడా ఏం చేస్తుంది తోడు నీడగా ఉండాలి కాబట్టి అవన్నీ కూడా అలా అంటే ఆవిడ ఆవిడ చాలా అందమైనటువంటి స్త్రీ ఆవిడ దేవత కాదు ఆవిడ గంధర్వి గంధర్వ కన్య కాదు యక్ష యక్షిణి కాదు కిన్నెల కాదు వీళ్ళందరికీ మించినటువంటి సౌందర్యం ఆలో ఆవిడలో ఉంది కాబట్టి ఆవిడని అనుభవించని వాడు సీతాదేవిని భార్యగా చేసుకునేటువాడు వాడు మగవాడైనా కానీ ప్రయోజనం లేని వాడు అని చెప్పి చెప్తుంది అటువంటి భార్యని పొందిన వాడు నిజంగా ఇంద్రుడితో సమానుడు అని చెప్పి చెప్తుంది చెప్పి ఇవిడ ఏమంటుందంటే ఆ యొక్క రావణాసురుడితో ఓ రావణాసుర నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి తెలుసా అస్సీతా అహరణ చేయి చెప్పాడు అనుకంపుడు వాడు చెప్పాడు కదా కంపనుడు ఆ కంపనుడు చెప్పాడు అదే మాట ఎవరు చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ రాక్షస ధర్మం రాక్షస ధర్మం పరస్త్రీ వ్యామోహం అనేది పరస్త్రీలని తీసుకొచ్చి వివాహం చేసుకోవటం అనేది రాక్షస వివాహం వివాహాలు చెప్పారు అష్టగ వివాహాలు ఎత్తుకొని వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటే రాక్షస వివాహం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎవరు తీసుకొచ్చాడంటే రుక్మిణీ దేవి తీసుకొచ్చాడు రాక్షస వివాహం చేసుకుని తీసుకొచ్చి కాబట్టి అట్లా రాక్షస వివాహం చేసుకుని ఆమె నువ్వు భార్యగా చేసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నాడంట చెప్తుంది అక్కడ ఎప్పుడైతే అట్లా నువ్వు చేసుకున్నావో ఇక రాముడు రాముడు నువ్వు చంపడం అనేది చాలా నీ చేతులు పనైపోతుంది అట్లా నువ్వు రాముడి మీద నీ యొక్క మన యొక్క పగను తీర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తుందట తమ్ శరీర సీత లక్ష్మణం చ మహారథం హతానాదం సుఖం సీత యదావత్ ఉపభోక్షసి ఆ విధంగా రామలక్ష్మణుడు చంపేసి ఆనందంగా యొక్క సీతాలయంతో ఈ యొక్క జీవనాన్ని సాగించు చక్కగా ఉండు అని చెప్పి చెప్పి ఏమంటుంది మళ్ళా ఈ మాట చెప్పి నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్ణయించు ఇందాక ఏం చెప్పింది ఇంత చెప్పి కూడా నువ్వు ఆలోచించుకుంటోంది ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే మాట అంటుంది నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్ణయించుకో అని చెప్పి చెప్పింది ఇంత మాటలు విన్నాడు సోర్పణగా చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా అన్నీ విన్నాడు విని తర్కించుకుంటున్నాడు తనలోతు ఎవరు రావణాసుడు రావణాసుడు ఏమి ఉరికే వీళ్ళందరూ చెప్పగానే చేసేవాడు కదా రావణాసుడు యొక్క సామర్థ్యం అనేది ఆయన సామర్థ్యం వేరు ఆయన ధర్మం వేరు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆనుకొని ఆయన ఏమనుకుంటాడ సోర్పడక మాటలన్నీ కూడా విని తత్క తత్కార్య అనుగమ్యాత యదావత్ దుర్లభ్య దోషాణాంచ గుణానాంచ సంప్రదాయ బలాబలం ఇది కర్తవ్యమిచ్చేవ కృత్వా నిశ్చయమాత్మన స్థిర బుద్ధిస్తతో రామ్యాం జ్ఞానశాలాం జగాన ఇక ఆయన ఏం చేశాట తను చెప్పినటువంటి మాటలన్నింటినీ బేరీజు వేసుకున్నాడు సీతాదేవి అపహరణ చేయటము ధర్మమా అధర్మమా రాముడికి ఉన్నటువంటి బలాలు ఏంటి నాకు ఉన్నటువంటి బలాలు ఏంటి రాముడికి ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ ఏమిటి నాకు ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ ఏమిటి అన్ని బలాలు వేసుకున్నట్టు అన్ని విధాలుగా ఆలోచించుకొని తను ఒక్కడే ఏం చేశాక వాహన శాలలోకి వెళ్ళాడు అంటే మనం కూడా కారు షెడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అరే ఆ కారు బెంచి తీరా స్కోడా తీరా అని మనం ఎట్టా అంటున్నాము అంటలేదు ఇవాళ ఈ కారులో వెళ్ళాలి ఇవాళ ఈ కారులో వెళ్ళాలి అలానే రావణ కూడా ఏం చేశాడు ఒక చక్కని వాహన చాలకుడు ఉన్నాడు ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు అతన్ని పిలిచి సిద్ధం చేయబడినట్ట వాహనాన్ని ఆ వెంటనే అతను రావణాసుడి యొక్క మనస్సు తెలుసుకున్నవాడే ఒక చక్కని బంగారు దాన్ని తీసేట బయట తీసి జవనాస్త్రాలని పూజ పూల్చేట దానికి 
పూంచిక బయలుదేరన్నట్ట అట్లా బయలుదేరుతుంటే అక్కడి నుంచి బయలుదేరినటువంటి వాహనం సముద్రం ఒడ్డుకు వచ్చి చేరింది అట్లా లంకా పట్టణంలో బయలుదేరింది సముద్రం ఒడ్డుకు వచ్చింది ఇక ఆ సముద్రంలో ఉండేటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రకృతిని అంతా చూస్తున్నాడు రామనాసు అడవుల్ని ఈలోపు తెల్లని విద్యా అమలు తీస్తున్నారట ఒక చక్కని శ్వేత చక్రాన్ని పట్టారట అవన్నీ కూడా చూస్తూ చక్కగా ఆకాశ మార్గంలో పయనం చేస్తున్నాడు పయనం చేసి సముద్రం దాటేసేసాడు దండకారణ్యం మీద వచ్చాడు రాగానే అక్కడ కదళ్యాడికి సంబంధ నారికేరోపశోభిత సావై స్థావై స్తమావైశ్య పుష్పితై స్తరుభివృతం ఎక్కడ చూసినా కొబ్బరి చెట్లు ఎక్కడ చూసినా మద్ది చెట్లు ఎక్కడ చూసినా కానుగు చెట్లు కంది పైర్లట అరటి తోటలట ఆ రోజుల్లోనే ఇవన్నీ కూడా చూసి ఆ ప్రకృతిని చూస్తూ వస్తున్నాడు నాగై సుపర్ణై గంధర్వై కిన్నవైశ్య సహస్రశ అజై వైఖానసై మాషై వాలకన్యా మరీచి మరీచి పైది ఎక్కడ చూసినా గొప్ప గొప్ప ఆశ్రమాలు బ్రహ్మమానసపుత్రుడైనటువంటి వైఖానసులందరూ కూడా తపో యజ్ఞయాగాది క్రటులన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తున్నారు ఎందుకంటే దండకారణ్యంలో మొన్నటిదాకా ఎవరున్నారు రాక్షసులు ఇప్పుడేందుకంటే కేవలం ధర్మమే ఉన్నది ఆ ధర్మానికి ఏదైతే ప్రాణం అయి ఉన్నదో అటువంటి యజ్ఞయాగాది క్రతులందరూ కూడా బ్రహ్మమానసపుత్రుడైన వైఖానసులు మాషకోత్రులు వాలకులు అమృత కిరణములు పానం చేసినటువంటి దేవతలు ఆహార నియమాన్ని పాటించేటువంటి మహర్షులు జికేంద్రియులు సిద్ధులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడెక్కడ పుట్టడుగుల్లాగా ఆశ్రమాలు పుట్టుకొచ్చినాయి ఎక్కడ చూసినా యజ్ఞయాగాది క్రతులు ధర్మం అనేది నాలుగు పాదాల శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్య ఆశీసులతో జనస్థానం అంతా కూడా ధర్మమే నిండి ఉన్నదట అవన్నీ కూడా చూస్తున్నాడు అబ్బాయి ఎంత మారిపోయిందో అనుకుంటున్నాడు రావణాసు అనుకుని ఇక అట్లా బయలుదేరుతున్నాడు ఆ పై నుంచి వస్తూ వస్తూ ఉన్నట్ట ఈ లోపు ఒక గొప్ప మరి వృక్షాన్ని చూశాడు ఆ మరి వృక్షం కూడా కింద ఎంత ఉందంటే నూరు యోజనాల దూరం వ్యాపించి ఉండదు నూరు యోజనాలు ఏముంది సుందరకాండలో సముద్రం దాన్ని ఎట్టా దాడుదాం ఎట్టా దాడుదాం అని అందరు కూడా వానరులందరూ కూడా అనుకున్నారు ఇక్కడ ఏముంది కేవలం మర్రి చెట్టే నూరు యోజనాలు ఉన్నది అటువంటి మర్రి చెట్టు చూశారు చూస్తే దాని కింద అనేక మంది ఋషులు ఎక్కడికక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టు ఆ ఒక అమ్మ ఆ కొమ్మ కింద ఒక ఆశ్రమం ఇంకో కొమ్మ కింద ఆశ్రమం అట్లా నూరు యోజనాల పాటు కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ఆశ్రమాలను కూడా చూశాడు ఆ యొక్క చెట్టుని చూసి ఆయన కథ గుర్తు తెచ్చు పూర్వకాల సమయంలో వైనదేవుడట అంటే గరుపు మందు ఒక గొప్ప ఏనుగు అంత తాబేరు పట్టుకున్నట్టు అమ్ముకుతాం ఏనుగు అంత ఉందట ఆ తాబేరు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక చెట్టు మీద ఎగిరి ఈ చెట్టు మీద ఎగిరాట ఎగిరి ఒక కొమ్మ మీద కూర్చొని నిదానంగా తాబేళ్ళు తిప్పున్నాడు పక్షి నాచుకు చేపల్ని తాబేళ్ళని చిన్న చిన్న కోళ్ళు ఇలాంటి పక్షుల్నే కదా తింటారు పాములు ఇలాంటివి వాటి ఆ వాటి ఆయన ధర్మం ప్రకారం దాన్ని తింటూ ఉంటే అనుకోకుండా ఏం జరిగిందంటే ఆ చెట్టు యొక్క కొమ్మ ఇరిగిపోయింది వైరుదేయుడు ఏడు గంత బలం కలిగినటువంటి ఆ యొక్క తాబేలు శరీరము ఈ రెండు పడేసరికి చెట్టు కొమ్మ ఇరిగిపోతే ఆయన ఏం చేశాడట చెట్టు కొమ్మతో సహా అంటే కాళ్ళతో పట్టుకున్నాడు ఆ కొమ్మని ముక్కుతోనేమో తాబేలు పట్టుకున్నాడు అట్లా బయలుదేరాట బయలుదేరే సమయంలో ఒక చోట అనుకోకుండా కొంతమంది రాక్షసులు వివిధ రకాలైనటువంటి ఇనుప పరిగలతో యజ్ఞయాగాలు క్రమంలో చేస్తున్నటువంటి ఋషులని బాధిస్తున్నారు బాధిస్తూ ఉంటే ఆ చెట్ల కొమ్మలతో చంపేశాడు ఆ రాక్షసులందరూ ఏదైతే కాళ్ళతో ఒక వృక్షం పట్టుకున్నారే ఆ వృక్షం యొక్క కొమ్మని ఆ కొమ్మలతో వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేశారు అంత గొప్ప బలమైనటువంటి చెట్టు అని చెప్పడం కోసం ఈ కథ చెప్తున్నాడు అదంతా గుర్తొచ్చింది ఎవరికి రావణాసు గుర్తొచ్చి ఓహో ఇదే కదా సుభద్రము అనేటువంటి మరీ చెట్టు అని రావణాసు అంటే ఇదివరకు తెలుసు ఆయన ఆ చెట్టు ఆ చెట్టు యొక్క కథ దాని యొక్క పేరు తెలుసు కాబట్టి ఈ సుభద్రం అనేటువంటి మరీ చెట్టు ఇదే కదా అని అనుకున్నట్ట అనుకుని ఇక నిదానంగా ప్రశాంత వాతావరణంలో కిందకి దిగమని చెప్పాడు రథ సరే రథం దిగుతోంది అక్కడ ఉన్నది ఎవరు చివరికి అంటే మరీ చెట్టు మళ్ళీ మారించి ఇందాక చెప్పాడుగా మంచి మాట అని చెప్పి నాయన వద్దును వెళ్ళిపో అని చెప్పాడుగా మారించి ఆ యొక్క మారించు దగ్గరికి మళ్ళీ ఎవరు వచ్చారు రావణాసు అక్కడ ఉన్నదట ఈయన ఆశ్రమం ఆ ప్రదేశానికి వచ్చాడు మరి ఆయన కర్తవ్యం కదా మారించడం యొక్క కర్తవ్యం అంటే రావణాసుడు రాజు ఆయన ధర్మం చెప్పాట వివిధ రకాలైన భౌగ్య వస్తువులతో చక్కగా రాజు గారిని ఎలా గౌరవించాలో అలా గౌరవించాడు ఇప్పుడు చెప్పమంటున్నట్ట మారీచ శ్రీయతాంతాత వచనం మమ భాషత 
కాకునైనా రాముడు వైపు ఒక్కసారి అట్లా చూసే అట్ట ఆత్తులే చూశాడు నువ్వు చచ్చిపోతే చచ్చిపో నన్ను ఎందుకు చంపుతావు అంటున్నాడు ఎవరు నువ్వు చచ్చిపోతే చచ్చిపో అరే కదా నీకు కావాలంటే నువ్వు ఏ గంగలుగానే దూకు నన్ను ఎందుకు తీసుకుపోతావు నువ్వు అక్కడికి అంటున్నాడు అని ఇవో నీకు ఒక విషయం తెలుసా అసలు రాముడు అంటే ఎవరో తెలుసా నీకు రాముడికి పదహారు ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడే నేను చూశాను నువ్వు ఇప్పుడు చదువుతున్నావు ఈ కథంతా రాముడి యొక్క కథని ఎప్పుడు చూశానేమో ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాలు అని చెప్తాడు అనమాట ఇక్కడైతే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో నేను చూశాను ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో పూర్వం నేను నీకు గుర్తుందా ఒక సమయంలో మనం సిద్ధాశ్రమంలో కొంతమంది రాక్షసులు పంపించి ఉన్నాము యజ్ఞయాగాది క్రతులు చేస్తున్నటువంటి ఆ ఋషుల యొక్క పనులన్నీ కూడా చెడగొట్టం అప్పుడు నేను కొంత సైన్యాన్ని తీసుకుని నా సోదరైనటువంటి శుభాభూతో నేను చక్కగా ఆశ్రమాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఎక్కడ యజ్ఞయాగాది క్రతులు చేస్తున్నా నేను వాటినన్నింటినీ కూడా ధ్వంసం చేస్తూ ఆనందంగా జీవనాన్ని సాగించేవాడు అటువంటి సందర్భంలో ఒక రోజు విశ్వామిత్రుడు అని ఆయన గొప్ప సంకల్పం చేశాడు యజ్ఞం కోసం ఆ చేసేటువంటి సందర్భంలో ఎప్పుడు ఆయన యజ్ఞం మొదలుపెట్టినా నేను విఘ్నకారుణై ఉన్నాను అంటే విఘ్నాలకాలు చేస్తున్నాను నన్ను ఎట్లయినా కానీ ఆపాలనే ఒక ఉద్దేశంతో రాముని అర్థించడానికి దశరథుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎవరో విశ్వామిత్రుడు అప్పుడు దశరథుడు ఒక మాట చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడితో ససైన్యంగా నేను వస్తాను నీకు భయం లేదు నువ్వు చేసుకుంటే విశ్వామిత్రుడు కేదు లేదు లేదు నాకు రాముడే రావాలి రాముడే నా యొక్క యజ్ఞాన్ని సంరక్షించాలి అని రాముని తీసుకొని వివిధ రకాలైనటువంటి అస్త్ర శస్త్రాలని కూడా ఆయన ఇచ్చి బలాన్ని బలాలాంటి విద్యలన్నీ కూడా ఆయన నేర్పి ఆ యొక్క యజ్ఞ రక్షణార్థం కోసం వచ్చినప్పుడు యజ్ఞం జరుగుతూ ఉన్నది ఆయన సర్వసమర్థుడై యజ్ఞాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాడు నేను అప్పుడు వెళ్ళాను యజ్ఞాన్ని మొత్తాన్ని కూడా విఘ్నం కలిగించడం కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన వివిధ రకమైనటువంటి బాణాన్ని తీసుకొని నా మీద ప్రయోగం చేశాడు ఆ ప్రయోగం చేసినప్పుడు నా ఛాతి మీద తగిలింది నేను ఆ ఛాతి మీద తగలడం అనే దెబ్బ చేత ఇక్కడ నుంచి నూరు యోజనాల దూరంలో సముద్రంలో పోయి పడ్డాను అప్పుడు సుభావం చనిపోయాడు నా యొక్క మిత్రులందరూ కూడా చనిపోయారు ఆ ఇద్దరు అట్లా నేను నూరు యోజనాల దూరంలో పడిపోయిన వాడిని చనిపోయారు నాకే అనిపించింది అంటున్నాడు స్పృహలు కోల్పోయాను కొంతకాలం అలా ఉండిపోయాను ఉండిపోయి ఇక ఇవన్నీ ఎందుకులే అని చెప్పి నేను మర్చిపోయి హాయిగా తిన్నగా లంకా పట్టడానికి నీ దగ్గరికే వచ్చాను నీకు గుర్తుందో లేదో అని చెప్తున్నట్ల వచ్చి హాయిగా నీకు నీ దగ్గర కొంతకాలం నేను ఉన్నాను తర్వాత ఏం చేశాను మళ్ళీ ఈ యొక్క జనస్థానంలోకి దండకారణ్యంలోకి ప్రవేశం చేశాను ప్రవేశం చేసి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే రాముడు అనేవాడు సామాన్యుడు కాదు సీతాదేవి గొప్ప శక్తివంతుడు ఆయన కూడా సామాన్యుడు కాదు కాబట్టి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళతో యుద్ధానికి మాత్రం దిగవద్దు శత్రుభావాన్ని నువ్వు వాళ్ళ పట్ల పెంచుకోవద్దని చెప్పి చెప్తూ చెప్తూ ఇంకా అంటున్నట్ట నీకు ఆకలే కాదు రావణ తర్వాత కాలంలో కూడా నేనేం చేశానంటే జనస్థానంలో ఇట్లా తిరిగేటప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను కూడా ఆ బుద్ధి అయితే మారదుగా ఆ దెబ్బ తిన్నాను అతనితో వద్దనుకుంది రాక్షసుడిగా నాకు ఉండేటువంటి స్వభావం మారదు కదా అందుకని ఒక క్రూరమైనటువంటి జంతువుగా మారాను నాతో పాటు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను మేము అందరం జంతువులుగా మారి చక్కగా ఎక్కడ ఎన్ని అగాది క్రతులు జరుగుతున్న వాటిని ధ్వంసం చేస్తూ ఋషుల్ని ఆహారంగా భుజిస్తూ జీవనాన్ని సాధించేవారు అటువంటి సందర్భంలో ఒక ఆరు రోజు ఆశాలయం తదారాం తాపసం ధర్మచారిణం వైదేహించ మహాభాగ లక్ష్మణించ మహారథం ఆయన్ని నేను ఎక్కడ చూశాను దండకారణ్యంలో చూశాను మళ్ళీ పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం చూశాను ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని మధ్య నేను ఆయన దండకారణ్యంలో చూశాను అది చూసినప్పుడు ఆయన తాప సమేత ధార్య అయి భార్య సమేతుడై లక్ష్మణ సమేతుడై చక్కగా యజ్ఞాగ లేదా ఆయన చేసుకున్న సంధ్యాదనాది క్రియలను చేసుకుంటూ వారపస్థ ధర్మాలని కూడా ఆచరిస్తూ ఆనందంగా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాడు అటువంటి సందర్భంలో నాకు పూర్వం ఉండేటువంటి పగ గుర్తొచ్చి ఎంత పని చేశాడు నా యొక్క సోదరుని చంపేసింది ఇతనే కదా నా యొక్క మిత్రులందరినీ కూడా చంపేసింది ఇతనే కదా అని ఆ పగ గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చి నేనేం చేశానంటే ఇతని మీదకి వెళ్ళాను శ్రీరామచంద్రమూర్తి సంపదలిసి ఆయన మీద ఆ జంతు రూపంలోనే వెళ్ళాను నాతో పాటు ఇంకే ఇద్దరు రాక్షసులు ఉన్నాను వెంటనే మమ్మల్ని చూసినటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి బాణ ప్రయోగం చేశాడు ఆ బాణం ఆయన యొక్క బాణం యొక్క శక్తి నాకు తెలుసు నా పక్కన ఉండేటువంటి రాక్షసులకు తెలియదుగా అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట స్ట్రైట్గా పెడుతున్నారంట మామూలుగా పరిగెడుతున్నారు 
తెలుసుగా ఇక్కడ అందుకని ఈయన పాము కాదా పక్కలకి ఇటు అటు అటు ఇటు పరిగెత్తి మొత్తానికి నేను తప్పించుకున్నాను వాళ్ళిద్దరు చచ్చిపోయారు అంటూ అంత గొప్ప పరాక్రమం ఉంటూ శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఆయన్ని తప్పు అంచనా వేయదు కాబట్టి నేను ఆ రోజు నుంచి ఇవన్నీ శత్రువులు మిత్రువులు శుభభోగాలు ఇవన్నీ ఏం వద్దనుకున్నాను రాముడి చేతిలో నాకు తగిలినటువంటి రెండు దెబ్బలకి ఇవన్నీ ఏ వద్దనుకున్నాను అందుకని ఆ రోజు నుంచి చక్కగా నేను ఇదిగో ఈ యొక్క సుభద్రం అనేటువంటి చెట్టును చూశానని చెప్పాడు నేను దాకా మరి చెట్టును చూశానన్నాడు ఆ మరి చెట్టు కింద చక్కగా ఒక కొమ్మ కింద ఈ ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాను శరీరంతో రామస్య కథించి ప్రాప్య జీవితం ఇహ ప్రాప్రజితో యుక్త తపసోహం సమాహిత కాబట్టి నేను ఎప్పుడు చక్కగా ఆ రాముని భయం చేత మనస్సులో తలుచుకుంటున్నాను అమ్మో రాముడు వస్తాడేమో అమ్మో రాము నన్ను చంపేస్తాడేమో చెట్టు కదిన రాముడే పిట్ట అరిచిన రాముడే మృగం ఏదో జంతువు యొక్క శబ్దం విన్నా రాముడే అక్కడ రాముడే ఇక్కడ రాముడే అన్ని చోట్ల రాముడే ఎనికేమిటి ఎందుకు వదలగలిగిందట ఆ రాము భక్తి ఎందుకు అరడు అందుకు లేడని సందే అమ్మవలం చక్రి సర్వోపగతుండు అని ఎందుకు అంటున్నాడంటే భయం చే ప్రహ్లాదేవు భక్తి చేత అన్నాడు ఈయన చేత అంటున్నాడు భయం చేత అంటున్నాడు కాబట్టి రాముడు ఎక్కడ చూసినా నాకు రాముడే కనపడుతున్నాడు రామేమే వహి పశ్యామి రహితే రాక్షసాధిప దృష్టం స్వప్నగతం రామం ఉద్భవానికి చేతన ఒక్కసారి పడుకుంటే కల్లోకి వస్తాడు అమ్మో రాముడు అని లేచి కూర్చుంటాను కాబట్టి కల్లో కూడా నేను రాముడు అంటే భయపడతాను భయంతో వణిగిపోతున్నాను అహం తస్య ప్రభావత్వం నయుద్ధం తేన దేక్ష్యం పలింబా సంచింబాపి ఎనర్ధి రఘునందన కాబట్టి ఆయన పరాక్రమాలను బాగా తెలిసిన వాడిని కాబట్టి ఓ రావణ రాముడిని జయించాలంటే రాక్షసరాజైనటువంటి బలి చక్రవర్తి వల్ల కూడా కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నట్ట కాబట్టి అటువంటి వాడిని కూడా యుద్ధంలో నువ్వు తలపట్టం అనేది నీకు తగదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైనా ఆ మాట చెప్పాడు వెంటనే ఈయన చూస్తున్నాడు ఎవరు రావణాసుడన్ని మాటలన్నీ వింటున్నట్ట బహవో సాధవో లోకే యుక్త ధర్మమనుష్ఠిత పరేషాం అపరాధేన వినష్టా సబరిక్ష కాబట్టి ఓ రావణ ధర్మ కార్యాలలో నిరతలేనటువంటి సదాచార సంపన్నులు ఎక్కువ మంది సత్పురుషులు దుష్ట సాంగత్యం వల్ల చేత పాడే ఎందుకంటే మంచి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరి చాలా సాంగత్యంలో సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన ముక్తి అని బతికేవాడు కూడా ఆ సాంగత్యాన్ని మార్చాడనుకో ఈ ఫ్రెండ్ ఏం బాగా ఎవరైతే బాగుంటుంది అని అనుకుంటే చాలు పతనం అయిపోవడం కాబట్టి ఆ సాంగత్యం అనేది చాలా గొప్పది ఆ సాంగత్యాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టి చట్టవాల సాంగత్యాన్ని పొంది రామునకు అనవసరంగా నువ్వు శత్రుత్వాన్ని పెంచుకుంటున్నావు దీనివల్ల నువ్వు సర్వనాశనం అయిపోతావు ఇంతకంటే నేనేం చెప్పలేదు నా మాట నువ్వు అర్థమైతే అంగీకరించు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ మాటలన్నీ విన్నాడు ఇక రాముడు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు మారీచుడా సహాయం చేసేట్టు కనపడదు ఏం చేద్దామని పదే 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 అన్నీ ఆలోచిస్తున్నట్ట ఇక మారీచుడికి ఇప్పటిదాకా ఏం చేశాడు మారీచుడు అనుకున్నాడు సామంగా మొదటి చెప్పాడు మొదటిసారి కలిసిన ఈ తప్ప ఏం చేస్తున్నాడు భేదం చెప్తున్నాడు అంటే రాముడి యొక్క పరాక్రమం నీకు తెలియదని తనకు తెలిసిన కథలన్నీ చెప్పేసి కానీ రావణుడు మాత్రం ఈ మాటలన్నీ కూడా పెడచవని పెట్టాడు ఏ ఊరుకో నువ్వు ఎన్ని హితవచనాలన్నా చెప్తావు నేను ఇంత మునిపే ఆయన కార్యాకారి విచక్షణ అనేది నేను తగ్గించుకున్నాను రాముడి బలం ఎంత నా బలం ఎంత నాకు ఉండే లోపాలు ఏమిటి రాముడిలో ఉండే లోపాలు ఏమిటి సీతాపహరణ వల్ల జరిగేటువంటి ధర్మాధర్మాలన్నీ కూడా నేను తగ్గించుకున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నాకు నేను చేసేది అంతా కూడా న్యాయంగానే నాకు కనపడుతుంది ఇక్కడ అన్యాయం అనేది నాకు ఏమీ కనపడుతుంది ఆయన చేతుల్లో నేను సరిపోవడం అనేది కళ్ళ ఎందుకంటే నా శక్తి సామర్థ్యాలకు ఈ రాముడు అనేవాడు అసలు నిలబడనే లేడు అని రావణాసు ఉంటుండేటువంటి ధైర్యాన్ని అంతా కూడా ప్రకటితం చేశాట చెప్పగానే చేయగలిగింది ఏం లేదుగా ఇక మారీచు కూడా ఒక మాట అనుకున్నట్ట రావణాసుడి చేతిలో చనిపోవడం ఆయన రాముడి చేతిలో చనిపోవడం రావణా చే రావణాసుడి చేతిలో చనిపోతే ఆ సాగుకి ఎంతో మంది చచ్చిపోయారు దానివల్ల ప్రయోజనం రాముడి చేతిలో చనిపోతే 
మోక్షం వస్తుందని భావన చేసి రాముడు రావణాసుడు చెప్పినటువంటి మాటలు ఇందాక అనుకున్నాక ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేశాడుగా రావణాసుడు ఇదిగో నువ్వు తెల్ల చుక్కలు కలిగినటువంటి ఒక బంగారు వల్ల కలిగినటువంటి ఒక లేడీ లాగా నువ్వు మారిపో ఆశ్రమం